Всем привет, друзья! Вы на канале Воин, и тут только самые свежие новости из мира бокса и ММА. На канале выпуски выходят каждый день и без рекламы. Всем приятного просмотра, погнали! Промоутер Дэвина Хейни Эйди Хирн, ранее назвавший в качестве его потенциальных оппонентов Джозефа Диаса и Ричарда Коми, назвал еще одного возможного соперника. Им стал 27-летний мексиканец Джованни Стрефон. По словам Хирна, Стрефон может стать оппонентом Хейни в том случае, если на этих выходных в лице он выиграет у Макса Хьюза. Закарий Сапата, которая получила тяжелую черепно-мозговую травму в субботнем поединке против Марии Пьер Уиль на мероприятии в Монреале, и после чего была введена в искусственную кому через пять дней скончалась в больнице. Эту информацию подтвердил промоутер этого вечера Ивон Мишель. В четвертом раунде боя 18-летняя мексиканка пропустила тяжелый удар и получила трефери стоячий нокдаун. Но через несколько секунд у нее начались судороги, и она потеряла сознание. Девушка была немедленно доставлена в больницу, и врачи вели ее в фармакологическую к сожалению, лечение оказалось неэффективным, и Сапата умерла через пять дней после заполученного поединка. Оскар Далахоя сдал положительный тест на коронавирус. 11 сентября боксер должен был вернуться в ринг боем против Виттера Белфорта. Источник сообщает, что Оскар в поединке может заменить Ивандер Холлифилд. Спортивная комиссия штата Калифорния отказалась санкционировать поединок между Виттером Белфортом и Ивандером Холлифилдом, сообщает ESPN, что означает, что он может быть только показательным. Чемпион IBF Кали Плант продолжает делать публичные выпады в сторону Сауля Альвареса после того, как его одноклубник Оскар Вальдес сдал положительный тест на допинг. Рейноса и Канела заслуживает звания сучка года. Все они под подозрением. В их тренировочном лагере все происходит преднамеренно. У них есть знания, опыт и ресурсы, чтобы везде заполучить все самое лучшее, что они только захотят. Но они винят в этом так у мяса и чай. Казахстанский боксер Даняр Елеусинов опубликовал интригующее видео. На нем Елеусинов под музыку наносит мощные удары по мешку, а подпись к видео гласит «Скоро». В Танзании в главном поединке вечера Хасан Вакинио победил Джули Сейндонга. Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился в четвертом, когда рефери ничего не оставалось, кроме как прекратить откровенное избиение на бийца. Состоялась официальная процедура взвешивания участников вечера бокса компании Matchroom Boxing, который пройдет 4 сентября в Лице. Главным событием вечера станет реванш между Маурюси Ларой и Джошем Уоррингтоном. А на этом у меня все, друзья. Большое спасибо за просмотр. Поддержите это видео своим бойцовским лайком. Пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом. И подписывайтесь на канал. Всем крепкого здоровья и увидимся завтра. Всем пока.